家好，我很久没有上山去了，现在小唐人睡着了，呃，让我婆婆帮忙看着，我要上山去挖野教头，其实也不远，就在后山这里一点点，走上去大概就是十分钟左右就到了。我不知道我还有没有那个力气来爬山，因为我因为家里面待的太久了，很久没有到户外来活动了。你这个桃子翻。第四年。第四年。这条桃子就真的好可惜，它结了果的。这吃过它的几个果，它就死掉了。这里有一只大大的。啊，走两步就就有了，还还说爬山。<笑>因为这里有个小小的，上面爬它结了好多果。你看，我看它有没有，有没有教头在里面啊、哦？我怀疑这个才长出来的，这个这么嫩应该没有。有，这个大不大？这个、野教头也不大。咦，有啊，有有有有有有有有。有啊。你看你看。太小了吧？这么苗条。那野教头，你要你要要个多大？那么小啊？啊？这好像有点超乎我的想象。嗯、我至少会有的这个小小拇指那么大，这个这么小。拿那，那上去拿去呢？上去找。自然挖起来了嘛，我就拿走了。其实我们应该从从远的地方挖起哦，在这个近的地方挖。等一下拿上，挖好了之后又要背上山，待会又要背下来。太小了，埋它那算那里算了。埋它。不要。有一些大的我拿起，小的拿起啊。可能它，可能它这里没有没有多少养分，所以长不大。能有多少养分那野的？哎，拿起拿起拿起，明年再来挖你。<笑>这上面多、啊。嗯，都是多。嗯。这全部，那、啊、这个不用挖。上来上来。哇，这里好多密麻麻的。密麻麻不大。我是想挖都没挖，你说大不大？哈哈。哇。下面，下面的卖小菜都能听到，你看，这个山。确实不远，说不定小汤圆在下面哭了，我们都没听到。嗯，那不大，不大，哇，可能就是这么，就是这么样，这么就是，我怎么讲话打结？可能就是这么大，你那野教头子这么大，你看那里面有那那些叶子大大的，叶子粗的那种，应该大个点。嗯，叶子都粗，哪里？哪里细？哦，这里有一颗叶子很粗，我看一下啊，满地都是啊！你们看一下，这些全部都是什么？这个他们还说可以吃呢。嗯，那个不是。我们都拿来喂猪的哦。嗯。但是野菜基本上都是拿来喂猪的，人也吃。嗯。哎，那个有有个大点呢、啊。都云都是蛮大，不大不大不大，拿回去。嗯，也不大。不大，它只是长一点而已。哦，你看。看来要要要过来施肥才大。哈哈哈哈哈。自己长长倒是长得蛮多，就没有人。是满地都是。
，满山遍野都是教堂，就是个头不大，这个也不大。哎呦，好大的蚯蚓！其实这个教头是之前有一有一位朋友让我帮他挖的，我也就是我也不确定有有没有大个。他说他们那边没有野生的，他又特别喜欢吃。我跟我刚挖这个也不大，小小的，就筷子头一样大。这个茶树怎么没有长茶萼啊？大都不长啊，大就是长那种茶泡，那一个一个圆的。<笑>以前我们上来都很多的茶耳，长满树了呢。现在老了，我们老了，树也老了。我们村的一角，<笑>这个地方叫平盘，这一角。这两棵绝对大。不大。大。我们肯定要跟我打赌。我不不打赌，我也不打赌，因为我打赌了，就算我赢了，也没有用。哪没用？我赢了，我有什么好处啊？嗯。每次我赢了都没有没有好处。我把我一生都输给你还没用。我要赢你一个人。每次输了都，每次我赢你都不会不会兑现你的承诺。把我的心都给赢走了，还还说没用。你那是黑心，我要来干嘛？<笑>你不要黑啊！<笑>我的心是鲜红，鲜红的。黑的，黑的，非常黑、嗯。很有爱的一颗心，蹦蹦蹦蹦的跳在里面。<笑>黑心也跳啊，不跳还得了？黑心不跳了。<笑>男人的嘴骗人的鬼。狗嘴啊！<笑>不是，就<笑>哪里？嗯，又不不是每一个男人都是那样，只有你是哦。嗯、个别男人是是那样。对呀、啊，我就说只有你是我那种别人。嗯，哇，这样说我，这样说我，那你还嫁给我？那我嫁的嫁了，怎么办？嗯，那就嫁鸡随鸡，嫁狗随鸡，随狗。也<笑><笑>石头要打架。石头吗？哪里有石头啊？这里都是泥巴，嗯、哪有石头？嗯，又在笑话我，我挖的还好看点，还是挖都挖断了，你还挖好看？嗯、你看，全部从那个……哎呀，好看！好看，好看，还是让我去挖，拿锄头过来。走吧，换个地方啊，没有了那里。哎，怎么搞？戴着眼镜都摔跤。我是踩滑了，好不好？嗯。哇，搞全部掉了，嗯，又要捡一次。没掉多少。看来不行了。还是。哈哈哈哈哈哈！<笑>还来个连环摔，<笑>有没有搞错？不要幸灾乐祸的样子，笑死！小唐人在哭，嗯，哭好大声，你没听到？那就回去。走走走走。包括那边的，刚刚还在哭啊。洗呀、啊。嗯。
可以啊。那就不洗了，那寄给他的话，不洗好的时候在路上啊，如果你洗干净容易烂。这样子装装寄给他。嗯。好。拿几个橘子过去都没有吃，就下来了。那我拿个袋装去就给他寄了。也有两斤了。反正反正不是我不给你挖大的哦，确实没有大个的，<笑>我就只能给这种样子的寄给你了啊，你不要嫌弃。<笑>也分了，就这样。嗯。哭的鼻涕都流出来了，<笑>你哭的鼻涕都流出来了，阿贝，啊，是不是鼻涕啊？还是眼泪啊？哦哦，有滴呢，啊，有滴呢。看这边嘛，看妈妈这边。你看哪里啊？看你爸爸呀、啊，啊？哎呀，好伤心哦，哭的好伤心哦，好大声哦。我刚刚跟他讲了，挖了一些小小，他说没关系。但是他说拿来炒鸡蛋的，拿来炒鸡蛋就不是这种，这种是野生叫头。我们拿来炒鸡蛋呢是野生葱头，然后叶子也可以吃，这种叶子就没那么好吃，比较粗糙。叶葱呢，叶子呢就是扁的、嫩的好吃些。这种是圆的，你们看一下，这是圆的，你看就和葱一样圆的。嗯，知道。那一种呢是叶子一一片的。卷卷的那一种就可以吃，这个是吃个头的，那种呢是个吃叶子的叶子都可以吃，那种和叶子比那比那头还好吃，是吧？呃，对。那我们现在又出发，这个放在这里，这个倒在地上行吧？咱<笑>们想想，往另外一个山头走。嗯。刚刚把小汤圆喂饱了，<笑>又出发。帮我拿手机吧。不用手机丢呗，丢了这人家拿走了。往这边走了。快点啦、啊，那么慢。好累啊，我现在浑身冒汗呢。那我这个一百七十斤都跑比你快。你拉我一把。这里有哎。有啊，到了，已经到了。不过这里有有点小，它现在这个柴油树长高了，所以那个也不太好啊，这像。嗯、啊。真的好快呀，这柴油长的。嗯。我那时候，我那时候来那小小一棵柴油，所以下面长了很多。嗯、这种才叫野葱，其实也也不一定了，每个地方的叫法不同，我们叫它野葱。几乎都叫野葱是吧？但是它长得一点都不像葱，它长得长得像蒜。那那它的叶子，你看，就和蒜苗的叶子是一样的。你野葱的叶子，我给你们对比一下啊。叫头。哦，叶叶叫头的叶子、嗯。哪里还有叶子呢？那这不是叶子嘞。嗯，那个也那个也是野葱啊。你看清楚一点嘛。嗯你看，它这是圆的，中间是空心的，这是扁的，就是一片。嗯。所以说，我说这个像虫，这个像蒜，但是我们反过来叫。<笑>不是我们反，它本来就那样。你看你，这一大片呢。嗯。哎。我也快满了，再挖几颗就满了。
，嗯，都可以拔。啊、这个地方都是大颗大颗的，越到上面越大颗，搞得我下面小个小个的我都挖了。现在在这里那么大颗挖不完了。嗯，不能拔，你拔得断。哇，好长一颗，嗯，比我们家里种那桐还要好。<笑>对。真的好长啊！好了好了，回去了。之前没有挖到那个头的，就喊他拿来炒鸡蛋。他可以，其实他可以全部这样剪开，这边拿来炒鸡蛋，这个头拿去种。嗯。他就说他们那边没有吗？拿去种。真的好好啊，这个野通。越挖越大，走吧。打包，这啥盒子？你装米粉的盒子？这个断了没关系，它会自己长起来的哦。嗯，这个是土人参，不能丢啊。嗯，那它分分分不出来。分得出啊，这个都是都没有叶子的，怎么分得出？那个有叶子的。连叶子一起寄会不会烂掉叶子？不知道，要丢怕应该会烂的。嗯、<笑>感觉有点粗鲁，有点粗暴啊！这个东西，好像勉强可以包起来。我就怕，我就怕太多，真的会烂掉。闷在那里的，能够有一些好的就就就就行了。应该有个大盒子，下面最好是那个泡沫泡沫箱，放个冰袋在那里。那这个也可以放冰袋，放不起。放不起。拿去寄